we have reached 1 million mark of COVID cases in the Philippines. And viruses, they changes dynamically. Mabilis silang magbago, nagkakaroon sila ng mutation, leading to what we call variants. Ang variants na to, nagkakaroon ng changes on their spike protein. Ito yung protina na nag attach sa human cells para we can be infected. And meron tayong VOC, Variants of Concerns. More than a thousand variants ang na-identify. However, meron tinatag na VOC, yung mga Variants of Concern, yung makailangang pag-aralan because maraming kaso ang na-detect nila by doing gene sequencing. By the way, this is Dr. J, ang yung internist and cardiologist para sa mga info video, health tips para maging healthy kayo with your family. Ang mga variants of concern, number one ay yung UK variant. Second, yung Brazil variant. Merong South African variant. May dalawang na-detect sa California. At yung latest, yung P.3 variant, which is located sa Visayas region ng Pilipinas. At pag-usapan natin ang UK variant. Ano ba ang pattern Ano bang behavior ng UK variant? Doc, bakit may mutation? Bakit nagbabago yung virus? Ang virus kasi, natural lang na magkaroon ng mutation or variants. Mas maraming mahahawang tao, tulad ng COVID, mas madali silang magkaroon ng variants because nag adjust sila doon sa klase ng immune system ng bawat tao. So, nag adapt sila para ma-overcome nila yung immune system. So, mas maraming population ang mahawa, mas dadami yung variant na mapo-formulate. Kaya naman, isang taon pa lang ang COVID, marami ng variants ang na-detect dahil mabilis itong kumalat. In fact, yung pagdami ng cases natin in the last 2 to 4 weeks could be due to variant. Pwedeng ito ay epekto ng tinatawag natin UK variant or ng Brazil variant. Ang UK variant was discovered September of last year, 2020. At ang transmissible niya ay mataas. Umaabot siya ng 30 to 70% compared sa old COVID variant. So pag sinabing variant, nagkakaroon siya ng mutation. Kaya nalalabanan niya yung immune system. Nalalaktawan niya. May mga certain part ng ating immune system na kaya niyang labanan. And somehow, makaka-apekto ito sa immunity ng bawat tao. For example, yung dati na nagka-COVID ay pwede uling magkaroon ng COVID because of the variant. Or, yung vaccine na present ngayon, hindi na ganun ka lakas yung efficacy niya because of the variant. In fact, in the studies, umaabot ng 55% ang mortality ng UK variant in the first 28 days na na-infect ka. And 64% ang mortality compared doon sa old COVID. And according to the new data, ang absolute risk mortality ay umabot ng 0.9%. Ibig sabihin, sa isang libong magkaka-COVID, siyam doon ay pwedeng hindi magandang outcome or mortality compared sa 6 ng old COVID virus. Kaya naman, doble ingat. Kasi ang implikasyon noon, mas mabilis kumalat ang mga bagong variant. Mas mabilis silang lumipat sa bawat tao. Mas mataas ang mortality, mas maraming cases ang nagiging moderate hanggang severe, hanggang critical. Kaya naman, dapat doble ang ingat. Kaya naman, ang pandemic na ito ay hindi pa natatapos. nag evolve pa yung ating pandemic situation right now. Kasi may mga variants na mga COVID viruses. Kaya ang best way ay continue natin yung ating health protocols, yung ating physical distancing, yung pag-wear ng mask, yung hand washing, yung hand sanitizing. So, napaka-importante po. Kasi ho, dahil sa bilis niya matransmit, pamipamilya po ang na-admit sa mga hospital. And ayaw ho natin maulit-uli yung ganong senaryo na nangyari nung Holy Week. So, I hope marami kayong nakuwang pointers again. Ito po si Dr. J, ang inyong internist and cardiologist. Para sa mga info video, health tips para maging healthy kayo at maging COVID-free.